Día 60 ya de la guerra en Israel y se empieza a ingresar en momentos decisivos. ¿Por qué? Porque ya estamos en plena reanudación de los combates. No parece haber perspectiva de un regreso a algún tipo de tregua. Y mientras continúan algunas imágenes como la que estás viendo de combates que se siguen desarrollando en el norte de la franja de Gaza, que ya está prácticamente bajo control israelí, insisto, en lo que es el norte, aunque quedan estos focos de resistencia del grupo terrorista Hamas, que viene justamente tratando de emboscar a los soldados israelíes. El centro operativo se desplaza hacia el sur, sobre todo hacia la localidad de San Yunis, que es la principal urbanización que tiene el sur de la Franja de Gaza. Hacia allí han ingresado ya tanques israelíes que empiezan a rodear esta ciudad en lo que va a ser una fase ya más dramática, probablemente incluso que la que vimos hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que había hecho Israel para reducir al máximo la posibilidad de que mueran civiles palestinos en el marco de esta incursión era desplazar y evacuar del norte hacia el sur a los civiles. Así podía operar con mayor libertad en el norte. Bueno, ahora tiene que ir hacia el sur, porque si no va hacia el sur, nunca va a poder terminar de destruir a Jamás, que se mudó también hacia el sur. Bueno, eso implicará seguramente distintas maniobras. Ya están pidiendo evacuaciones parciales de, de, cuadrantes, de un cuadrante a otro dentro de lo que es el sur de la franja y se verá entonces cómo la lupa volverá a estar sobre el impacto civil que va a buscar jamás sobre, a partir de estos ataques israelíes. Todo esto en el medio de la paradoja de que Israel, mientras está en guerra, tiene un primer ministro que va a ser investigado por corrupción y que va a ir a juicio por corrupción. Cosas de los estados de derecho. Justamente un primer ministro en guerra y que tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Impensable en cualquiera de los países que hoy están cuestionando a Israel.